ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ് മൊത്തം രണ്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബുക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് ഫ്രം ട്രേഡ് ടു പവർ എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഒരുപാട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പ്ലസ് ടു ലെവൽ എക്സാമുകൾക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാം അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്പം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് കളർ അറിയിക്കുക അതിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ കമൻറ്റ് കളർ അറിയിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പോർച്ചുഗീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വന്നത് അവർ വന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്ത് സമ്പത്ത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ഇവിടെ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ശേഷം ഇന്നൊരു ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് പോഡ ബി ഫ്രൈ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ആദ്യം വന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാർ പിന്നീട് വന്നത് ഡച്ചുകാർ പിന്നീട് വന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ചുകാരാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വന്നത് അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാം വന്നത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നു പിന്നീട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒക്കെ അധികാരം കൈക്കലാക്കാണ് ഇവർ ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ശക്തി ഏതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാണ് പറങ്കികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ശക്തി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതാരാണ് വാസ്കോട കാമയാണ് സ്വദേശ ഇവിടെയാണ് പോർച്ചുഗലിനാണ് അതുപോലെ വാസ്കോട കാമ ഇന്ത്യയിലെത്തിയ വർഷം അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മെയ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം മൊത്തം നാല് തവണ മറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം വന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം എവിടെയാണ് വന്നിറങ്ങിയത് അതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവിടെയാണ് വന്നിറങ്ങിയത് കാപ്പാട് കോഴിക്കോടുള്ള കാപ്പാടിലാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിറങ്ങിയത് അതുപോലെ വാസ്കോട ഗാമ കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഭരിച്ചിരുന്നത് ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരാണ് സാമൂതിരി രാജാവാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹം വന്ന് കോഴിക്കോട് വന്നു കാപ്പാട് ഇറങ്ങി കാപ്പാട് ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം സാമൂതിരി സാമൂതിരിയെ പോയി കണ്ടു സാമൂതിരിയെ പോയി കണ്ട് അവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ചോദിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ കണ്ണൂർ പോയി അങ്ങനെയാണ് ഇവർ കണ്ണൂർ സെയിന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ടയൊക്കെ മണിയുന്നത് അപ്പം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്പൈസസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവർ വീണ്ടും പോർച്ചുഗലിന് പോയി ഇവർ ഇവർ വരുമ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവർ വരുന്ന വഴിക്കെല്ലാം ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ സുലഭമായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന സ്പൈസസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുരുമുളക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരുമുളകിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം തണുപ്പാണ് അപ്പം ശൈത്യകാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവർ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഭക്ഷണം നേരത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അതായത് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും ആറ്റിടാന്മാരാണ് അവരുടെ കുറച്ച് ആടുകളെ അവർ കൊന്നിട്ട് ഇറച്ചിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഇവർക്ക് കുരുമുളക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ശീതീകരണ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവർ സ്പൈസസ് വെച്ചിട്ട് പൊതിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരുപാട് നാൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇതിന് സ്വർണത്തിനേക്കാൾ വിലയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയും ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിലെ മേഖലയിലെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പെപ്പറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഗോൾ
ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ അറുപത് ഇരട്ടി വിലക്കാണ് ഇദ്ദേഹം അവിടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയധികം അത്രയധികം സ്വത്ത് ഇദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നൂറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പുള്ളിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് വിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അറുപത് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു ആ ഒരു വിലക്കാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ സാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്പൈസസ് വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് എത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാർഷിക വിളകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമാണ് പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിൾ പേരക്ക പപ്പായ വറ്റൽമുളക് കശുവണ്ടി അതുപോലെ പുകയില തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിളകൾ പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഡയറം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിൾ പേരക്ക പപ്പായ വറ്റൽമുളക് കശുവണ്ടി തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിളകൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിച്ചത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അപ്പൊ ഓർക്കേണ്ട രണ്ട് പോയിന്റ് കോട്ടപ്പുറം കോട്ട തൃശ്ശൂരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെയിന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരാണ് കണ്ണൂരാണ് ഇത് രണ്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെയിന്റ് ആഞ്ചലോസ് കോട്ട എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കോട്ടപ്പുറം കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ അച്ചടി യന്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ഇവരാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചവിട്ട് നാടകം എന്ന കലാരൂപം സംഭാവന ചെയ്തതും പോർച്ചുഗീസുകാരാണ് മലബാർ തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോർച്ചുഗീസ് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണ് അതായത് സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവന്മാർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കൻ കുഞ്ഞാലി മരക്കർ ഇവര് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു വൺ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കന്മാർ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ചോദ്യം സാമൂതിരിയുടെ നാവിക പടയുടെ തലവന്മാർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പേരെന്താണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എന്നാണ് അവർ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് മലബാർ തീരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ചെറുത്ത് നിൽപ്പ് നടത്തിയത് അതിനുശേഷം ഡച്ചുകാർ വന്നു ആദ്യം പോർച്ചുഗീസുകാർ വന്നു അതിനുശേഷം ഡച്ചുകാർ വന്നു ഡച്ചുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രം കൊച്ചി അതുപോലെ തന്നെ കൊല്ലമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിദേശികളെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തീരപ്രദേശത്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് കൊച്ചി കൊല്ലം കോഴിക്കോട് ഇതെല്ലാം തീരപ്രദേശം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് കാര്യം എന്താ ഇവർ വരുന്ന എല്ലാം കപ്പലിനാണ് വരുന്നത് അപ്പം കപ്പൽ ഏതെങ്കിലും തീരത്തെ അടുപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ തീരമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ദാമൻ ദിയു ഗോവ ഇതെല്ലാം എന്താണ് തീരപ്രദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീരത്തിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അവിടെയാണ് ഈ വിദേശ ശക്തികളെല്ലാം എപ്പോഴും വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഡച്ചുകാരുടെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു കൊച്ചി കൊല്ലം അതുപോലെ ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ട വർമ്മയും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് കുളച്ചിൽ യുദ്ധം സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കുളച്ചിൽ യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഡച്ചുകാരും മാർത്താണ്ട വർമ്മയും തമ്മിൽ നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് കുളച്ചിൽ യുദ്ധം അത് നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തി ഒന്ന് ഇവർ തന്നെയാണ് ഡച്ചുകാർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ലന്തക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡച്ചുകാരുടെ പ്രധാന സംഭാവനയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇതാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് അപ്പം ഇത് ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് തയ്യാറാക്കുവാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഡച്ച് ഗവർണർ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് വാൻ റീഡ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കുവാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഗവർണർ ഡച്ച് ഗവർണർ ആണ് വാൻ റീഡ് അതുപോലെ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് തയ്യാറാക്കുവാൻ വാൻ റീഡിനെ സഹായിച്ച മലയാളി വൈദ്യന്റെ പേരെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഇട്ടി അച്യുതൻ ഇട്ടി അച്യുതൻ ഇനിയിപ്പോ അതിനുശേഷം വരുന്നത് ഓർഡർന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഇനി വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ പോഡ ബീ ഫൈ
English, English, East India Company, Aditya, Varja Kendram, Evade Arno, Surat, Gujarat Lana, Adole, English, East India Company, Matu Varja Kendram Larno, Madrasa, Calcutta, Bombay, Namakaram, either on a pinida, province society to Marna, Namakupinida, Namanata class like a country under, and on in the provinces in the Lanirna, upon E. Kachavara Kendram Lana, pinida, province society to Mari, upon either Karnavada, Prathana, Varja Kendram, Madrasa, Calcutta. Bombay French East India Company staff with a Maya washroom, Ayrthi, Arnuti, Arbatinalana. French Yarda, Indile, Astanam, every day Arnu, Nagarim, Shodim, every day on a Pondicherry on a previous question. French Yarda, Central Every Arnu, Pondicherry Arnu. French Yarda, Indila, Prathana, Pata, Kachavara, Kandrang, Lay, the Kernu, Shodim, every day Kernu, Pondicherry, Mahi, Karakal, Pondicherry, Mahi, Karakal, Mahi, Namada, Everana. Mahi Namada, Ikochi Galatana, Kanu Lana, Mahi, Pondicherry, Mahi Karak Larano, Frenjigada, India Prathana, Kachada Kandrang. English Gar and Frenjigar and Tamil Narana, Yudhana Prathana Vedi, in the Tamil Nadan, Buri Baksham, Mekalagal, Ulpadana, Karnatic Pradesh and Larano, Adundana, our Tamil Narana, Yudhana, Karnatic Yudhana, in the Vulican, upper Karnatic Yudhana, Araka Tamilana, English Gar and Frenjigar and Tamilana, Adunarna Pradesh and Namuda, Kala Kilpurna. Cherry Pradesh, Tamil Nadu, Board Runner, our Adun Dana than a Karnadagam, Tamil Nadu, Purana, Board Run, Aduna Namalane, Karnatic Youth Tangle in the Vulican. Upon trade is Yamana, English Gara, Alang Britain, East India Company, Enginana, India, Adhikar, and Media Kana, and Nolakarinam Kanokam, Prathana Maitam, our Youth Tangle Narati, Adolane, Chella Policies, Narapaki. India is a policy, not a paki, Angana can even Andhikarthil made another. English is our French car and Tamil Narana, Uthan Laripana pair on a low. Karnati Uthan is already Paranagarimana, Adwalana. English is our French car and Tamil Narana, Uthan or Pradhana Vedi, Karnatic Pradesh and Larano. Karnatic Uthil Paraja Petta the Arana, Chodikam Arana, French carana, Paraja Petta the Adwala. English East India Company, Adima Adhikar and Pidchirta Pradesh and Medana. Bengalana. Bengal is a pretty chicken, you tutil kudana. You tutil kudi, pretty chicken, the profession, Prathanamatum, Bengal, Baki, Mikas Salangal, you were pretty chicken, another, Paladar and Pole season, not a pakian. Upon you tutil kudi, you were pretty chicken, the salam. British guard, pretty chicken, the salam, Bengalana, Prathanamatum, Plas Youthum. I repeat, Elmuti, Ambatil Narna, Plas Youthum. Plas Youthum Narna was some previous question. I repeat, Elmuti, Ambatil Lana, Plas Youthum Narakanada. Classy with the British are Paraja Pritia, Bengal and Nawab in the pair and a Suraj with Daula. Previous Kosnana Ariana Paraja Pritia, Suraj with Daula and a British are Paraja Pritia. Actually, Suraj with Daula and Urikana Salarka Paraja Pritun Sadi Kilar. Kana and then East India Company in the Ranilla, Trade is Yaman to Anna, Urikochi Company and a Valakor Shalkario, Valakor Shalkario, signing a Shaktil, Suraj with Daula, Nalon, Nalaki Patilum Nitila, Pakshe. If you have a Murjafurna, you can sign a sign. If you have a sign, you can sign a sign. If you have a sign, you can sign a sign. If you have a sign, you can sign a sign. If you have a sign, you can sign a sign. If you have a sign, you can sign a sign. If you have a sign, you can sign a sign. If you have a sign, you can Paraja Pertuan, Robert Clive in a Sahaja, Simia Thippen, Murjafar. E. Robert Clive on E. Robert Clive in the Idem Sherigim, Barbar Naripedole. British India, Barbar Naripedanarana, Robert Clive on a previous question. British India, Barbar Naripedanarano, or Robert Clive on Idem Chadi Kudiana, Bengala, Cape Pertun. Upon Robert Clive in a Sahaja, Simia Thippen, a Peranana, Murjafar. Upon Aditara to Ivery. Classy with the Toda Gudi, India, British Paranathan, Aditha Reto Paksha, British Paranam Adichurati in the Avi Uthamana and the Shoshinal, other Baksar Uthamana, Anarakana, Iriti, Irnuti, Arapati Nalana, Classy Uthan and Arno, Iriti, Irnuti, Ambati, Avi Larno, Paksha, Baksar Uthan and Arno, Iriti, Irnuti, Arapati Nalana, even previous Kosana, Baksar Utham Narana, Enana, Iriti, Irnuti, Arapati Nalana, Baksar Utham Narana. Baksar Yudhati, British Gar, Paraja Pratia, Samnita Sinitil, Ankanga. Kaina the Aditi Utham, other Plasi Utham, even a Chatil Kudiana Kilpurti and Nodangle, Arandamata Utham, other the Parna Baksar Utham, Sherigim, 
സൈനിക ബലത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സൈനിക ബലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ നേടിയ യുദ്ധം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു സംയുക്ത സൈന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സംയുക്ത സൈന്യത്തെ പോലും തോൽപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു അതായത് ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ അതായത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതുപോലെ ഷുജാ ഉദ്ദൗള അവരിലെ നവാബായിരുന്നു അതുപോലെ മിർ കാസി മുൻ ബംഗാൾ നവാബായിരുന്നു ഇവരുടെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്നിട്ടുള്ള സൈനിക സംയുക്ത സൈന്യത്തിനെ പോലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ മോഡേൺ വെപ്പൺസ് അതുപോലെ തന്നെ പീരങ്കി പോലെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അംഗബലത്തിനേക്കാളും എന്താണ് നല്ല ആയുധങ്ങളായിരുന്നു ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ബക്സാർ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ആ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരെ ഷാ ആലം രണ്ടാമൻ അതുപോലെ ഷുജാ ഉദ് ദൗള അവധിലെ നവാബായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മിർ കാസിം അതായത് മുൻ ബംഗാൾ നവാബായിരുന്നു അതുപോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന നാട്ടുരാജ്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ മധ്യ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാൾ അങ്ങനെ ബംഗാൾ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അതുപോലെ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നല്ലോ മൈസൂർ മൈസൂറിനെ പ്രബല ശക്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നേതൃത്വം കൊടുത്ത രണ്ടു പേരാണ് ഹൈദർ അലിയും ഹൈദരലിയുടെ മകൻ ടിപ്പു സുൽത്താനും അതുപോലെ മൈസൂരിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മൈസൂർ യുദ്ധം എന്നാണ് ഓക്കെ മൈസൂർ യുദ്ധമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കാരണമായി തീർന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ടിപ്പു സുൽത്താനുമായി ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ ഉടമ്പടി അതായത് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി ഉടമ്പടി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നടന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പു സുൽത്താനും തമ്മിലാണ് ഇതും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരൊക്കെ തമ്മിലാണ് നടന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പു സുൽത്താനുമാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പ്രകാരം മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ കേരളം ഇന്നത്തെ മലബാർ മലപ്പുറം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ മലബാർ അവർക്ക് ലഭിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മരണം വരിച്ചത് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലാണ് നാലാം മൈസൂർ യുദ്ധം നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് എന്ന് ചോദിക്കും ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി നടന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലായ പ്രദേശം പ്രധാനമായിട്ടും കൂർഗും മലബാറുമാണ് കർണാടകയുടെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കേരളം തമിഴ്നാടിന്റെ ആ ഒരു ബോർഡർ മലബാർ പ്രദേശവും ആണ് ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ ചെന്നത് മൈസൂർ യുദ്ധത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിലായ പ്രദേശം ഏതൊക്കെയാണ് കൂർഗും മലബാറും അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കീഴടക്കിയ മറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് മറാത്ത സിന്ധ് പഞ്ചാബ് അവധ് മറാത്ത നമുക്കറിയാലോ ആ ബോംബെ ആ ഒരു പ്രദേശം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ആ ഒരു പ്രദേശം അതുപോലെ സിന്ധ് എവിടാണ് സിന്ധ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ പഞ്ചാബിന്റെ ആ ഒരു പ്രദേശം പഞ്ചാബ് നമുക്കറിയാം പഞ്ചാബ് അവധ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടാണ് അവധ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് അവധ് അതുപോലെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദ്യം അത് ആരാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ അധികാരം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും യുദ്ധങ്ങളിൽ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ ചില പോളിസീസ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് യുദ്ധത്തിൽ കൂടി നേടിയെടുത്തതാണ് ഈ പറയുന്ന മലബാറും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗാളും പക്ഷെ പോളിസീസ് പ്രകാരം ചില പോളിസീസ് പോളിസീസ് പ്രകാരം ഇവര് നേടിയെടുത്ത രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ മറാത്ത സിന്ധ് പഞ്ചാബ് അവത് തുടങ്ങിയവ അപ്പം സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും അതാരാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ ആണ് ഇൻഡോർ ഇൻഡോർ അല്ല ഇൻഡോർ ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂർ ഇൻഡോർ തുടങ്ങിയവ തുടങ്ങിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഈ സൈന്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ
ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം അഥവാ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരി ആരാണെന്നുള്ള കാര്യം ചോദിക്കും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൽഹൌസിയാണ് അതായത് പുരുഷ അനുദരാവകാശി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ ആ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത നിയമമാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം പുരുഷ അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജാവ് മരിച്ചാൽ ആ രാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയോടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും ഇതാണ് വ്യവസ്ഥ അതാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം അഥവാ ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് സാമ്പൽപൂർ സത്താറ ഉദയ്പൂർ ഝാൻസി നാഗ്പൂർ ഏതൊക്കെയാണ് സാമ്പൽപൂർ നാഗ്പൂർ ഉദയ്പൂർ സത്താറ ജാൻസി ഒന്നുകൂടെ പറയാം സാമ്പൽപൂർ നാഗ്പൂർ ഉദയ്പൂർ സത്താറ ജാൻസി അപ്പൊ ഈ ജാൻസി റാണിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാലോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടക്കുമ്പോൾ ജാൻസി റാണിയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് കാരണം ഇതാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിലൂടെ അല്ലെന്നോട് ക്ലിക്കർക്ക് ഇവിടെ നാട്ടുപ്രദേശം നഷ്ടമാകും ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് അധിനീതലായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലാണ് ആ ഒരു യുദ്ധത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏകീകൃത ഭരണം നടപ്പിലാക്കി ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യ ഏകദേശം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇവർ ഏകദേശം കീഴടക്കി അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നീ കാണുന്ന ഇന്ത്യ ഇതുപോലെ ആയത് ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാരണമാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആദ്യം ഇവർ കീഴടക്കി അല്ലെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളെ കീഴടക്കി അതിനുശേഷം എന്താണ് അതിനുശേഷം തീരപ്രദേശമായ മലബാർ പിന്നീട് എന്താണ് മറാത്ത 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 പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നീട് പല പോളിസീസ് പ്രകാരം മധ്യ ഇന്ത്യയും അതുപോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് ഇന്ത്യയൊക്കെ ഇവർ കീഴടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ കീഴടക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നീ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ ഒരു ഇന്ത്യ ഫോം ചെയ്തത് അതിനുമുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് കുറെ അധികം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മറാത്തികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലോ മറാത്തികൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുതി കച്ചവടത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഇത് മറാത്ത പ്രദേശം കീഴടക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു താമസിയാതെ സിന്ധ് പഞ്ചാബ് അവധ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും അവർ കീഴടക്കി അപ്പൊ ഇതാണ് പരുത്തി കച്ചവടത്തിന് അവർ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ മറാത്ത കീഴടക്കുന്നത് പിന്നീട് സിന്ധ് പഞ്ചാബ് അവധ് എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കീഴടക്കി ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരും ടിപ്പു സുൽത്താനും തമ്മിലാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടി സന്ധി ചെയ്തത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ച പ്രദേശമാണ് ഏത് മലബാർ പ്രദേശം ഓക്കെ അതുപോലെ സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ച നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂര് ഇൻഡോർ ഇതൊക്കെയാണ് സബ്സിഡിയറി അലയൻസിനകത്ത് സൈൻ ചെയ്തത് ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂര് ഇൻഡോർ ഇൻഡോർ എവിടെയാണ് ഇൻഡോർ മധ്യപ്രദേശിലാണ് അതുപോലെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിൽ കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് സാമ്പൽപൂർ നാഗ്പൂർ ഉദയ്പൂർ സത്താറ ഝാൻസി സാമ്പൽപൂർ ഉദയ്പൂർ നാഗ്പൂർ സത്താറ ജാൻസി എന്നിവയാണ് ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമത്തിൽ കൂടി പിടിച്ചെടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ഈ വിദേശ ശക്തികളെല്ലാം വന്നത് എന്തിനാണ് വിദേശ ശക്തികളെല്ലാം വന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് വാസ്കോഡഗാമിയുടെ യാത്രയ്ക്ക് ചെലവായ തുകയുടെ അറുപത് ഇരട്ടിയോളം ലാഭമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ വിഭവങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുക വഴി ലഭിച്ചത് ശരിക്കും കാശ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുക ബിസിനസ് ചെയ്യുകയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം കച്ചവടത്തിനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു പോർച്ചുഗൽ നെതർലാൻഡ് നെതർലാൻഡ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് പോർച്ചുഗൽ നെതർലാൻഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രാൻസ് പോർച്ചുഗലും ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കും പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത നെതർലാൻഡും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ന
മൈസൂർ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയത് മലബാറും കൂർഗും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ മറാത്ത യുദ്ധം നടത്തിയത് മറാത്ത കീഴടക്കുവാൻ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ വഴി കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് അതായത് സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ സബ്സിഡിയറി അലയൻസ് വഴി ഹൈദരാബാദ് തഞ്ചാവൂര് ഇൻഡോറ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശം അതുപോലെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് വഴി കീഴടക്കിയിടമാണ് ഝാൻസി സത്താറ നാഗ്പൂർ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ കീഴടക്കിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം അവർ ഏകീകൃത ഭരണം നടപ്പിലാക്കി ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ